നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗെയിൽ സമരത്തെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് നേരിടുന്നതിനെതിരെ സി പി ഐ രംഗത്ത് സമരക്കാരെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന്റെ സമവായത്തിന്റെ വഴി തേടുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് തെളിവൊന്നുമില്ലാതെ ജനകീയ സമരങ്ങളെ തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല സമരക്കാരെ നേരിട്ടതിൽ പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്നും ഇത്തരം തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതെ സർക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ജിഷ്ണുക്ക് സി ബി ഐക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സി ബി ഐ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു സർക്കാർ ഉത്തരവ് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കേസ് അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും മേപ്പയ്യൂരിൽ ബസ് മതിലിടിച്ച് മറിഞ്ഞ് മുപ്പതിലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു മേപ്പയ്യൂർ ഹൈസ്കൂളിന് സമീപത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് സംഭവമുണ്ടായത് പേരമ്പ്രയിൽ നിന്ന് മേപ്പയ്യൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് പരിക്കേറ്റവരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അടക്കമുള്ള ആശുപത്രികൾ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മേപ്പയ്യൂരിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബസ് മതിലിടിച്ച് മറിയുകയായിരുന്നു രാജ്യാന്തര തുറമുഖ നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടുത്തി വിഴിഞ്ഞത്ത് പ്രദേശവാസികൾ നടത്തുന്ന സമരം ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക് ജില്ലാ കളക്ടറുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചെന്ന് സമരസമിതി നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സ്ഥിരൻ മേൽനോട്ട സമിതിക്ക് രൂപം നൽകാനും ചർച്ചയിൽ ധാരണയായി ഗെയിൽ വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ മുക്കം പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് സർക്കാർ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചു വ്യവസായ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനാണ് സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റിലാണ് സർവകക്ഷി യോഗം നടക്കുക അതിനിടെ തിരുവമ്പാടി എം എൽ എ ജോയ്സ് എം തോമസുമായി ഗെയിൽ അധികൃതർ ചർച്ച നടത്തി പ്രദേശത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എം എൽ എയുമായി അധികൃതർ ചർച്ച നടത്തിയത് ഇന്ത്യ ചൈന ഡോക്ലാം സംഘർഷം വ്യാപാര മേഖലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ഇന്ത്യ കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന്റെ രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ചൈനയിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ലാം സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ചൈനയ്ക്ക് കടുത്ത തിരിച്ചടിയാകും നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നടൻ ദിലീപ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകി വ്യാജ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ കുടുക്കിയെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്കും എ ഡി ജി പി സന്ധിക്കും തന്നെ കുടുക്കിയതിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും ദിലീപ് കത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നു ഇതോടെ വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്